Hallo und willkommen zu dem Video. In diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man ein Notebook auseinanderbaut und zwar hier ein HP 350G1. Da baue ich mal das Mainboard aus, zeige mal wie man den Lüfter wechselt und reinigt, die Festplatte ausbaut und das RAM tauscht. Zuerst also mal ein Notebook runterfahren und Steckernetzteil abziehen und dann hier den Akku rausmachen. Und hier ist eine Klappe zum Abschrauben, das ist eine ganz normale Kreuzschutzschraube und da kommt man schon mal an das RAM dran. Das RAM ist recht einfach zu wechseln, sind zwei Module, hat 4 GB dieses Modell und hier ist noch eins frei, also kann man sehr leicht auf 8 erweitern. Als nächstes wird diese Klappe hier entfernt, da wird diese Schraube gelöst und die Klappe so ein bisschen nach vorne gezogen und runtergenommen. Und jetzt hat man hier auch schon die Festplatte und das Wi-Fi Modul. Die Festplatte hier kann man hier ausbauen, die ist nicht festgeschraubt, sondern einfach nur mit diesem blauen Gummirahmen hier so ein bisschen eingequetscht. Und hier hat so ein HP-typisches Kabel, das ist SATA auf dieses kleine Flachband. Das geht sehr leicht kaputt, muss man sehr vorsichtig sein. Und man löst hier diesen kleinen schwarzen Stecker und dann kann man dieses Flachbandkabel hier entfernen. Diese Klappe kann man hoch und runter machen. Die macht man hoch, dann wird der Stecker geöffnet. Und dann kann man ganz vorsichtig hier das Kabel am besten mit dem Adapter und der Platte so rausmachen muss man aufpassen, dass man hier nichts kaputt macht, das ist sehr empfindlich. Um das optische Laufwerk hier auszubauen, wird hier hinten diese Schraube entfernt. Das ist auch eine normale Kreuzschutzschraube und dann kann man das Laufwerk einfach rausziehen und das ist dann ganz schnell ausgebaut. Im Laufwerksschacht findet man noch zwei Schrauben, das sind diese mit diesem ganz breiten Kopf, einmal hier rechts und hier ist noch eine mit so einem breiten Kopf hier links, die müssen rausgeschraubt werden. Hier müssen jetzt 14 Schrauben entfernt werden aus dem Unterboden. Das sind diese länglichen hier und hier sind nochmal so zwei drin. Die sind in diesem Schacht, wo die Festplatte sitzt. Also zwölf von diesen und nochmal zwei von denen. Kann natürlich sein, je nach Revision, dass es vielleicht bei euch ein bisschen mehr oder weniger sind. Vorne am Notebook müssen diese kleinen Gummipuffer, diese beiden, abgemacht werden. Das ist hier der linke, der jetzt zu sehen ist. Da ist eine Schraube drunter, die muss raus. Und auf der anderen Seite hier, also rechts, der muss auch ab. Da ist auch noch Schraube drunter. Hinten diese Gummipuffer, die können bleiben. Nachdem die Schrauben unten alle draußen sind, kommt jetzt der knifflige Teil. Hier oben diese Oberschale, die ist eine Einheit und die wird am besten hier gelöst. Hier fängt man an am Fach von dem CD-ROM. Und zwar hier hinten fängt man am besten an. Da kann man so dran ziehen und dann gehen diese Clipse auf. Das klackt dann. Dann kann man weitermachen hier hinten nach links. Und dann klippst das hier unten auf. Hier muss man sehr vorsichtig sein, am besten mit so einem Schraubenzieher das Ganze ein bisschen vorsichtig aufhebeln, damit diese Klipse aufspringen. Dann geht es weiter von hier links nach rechts, immer so ein bisschen drehen und klipsen und dann löst sich diese Schale von, der, von dem Unterboden dann ab. Diese Oberschale ist recht knifflig hier zu entfernen. Wenn man außenrum alles gelöst hat, ist die prinzipiell mal lose von der Unterschale. Das Problem sind aber die Kabel, die da drin sind. Hier habe ich die jetzt alle schon mal gelöst, die Flachbandkabel. Und hier sieht man die dann auch. Das ist einmal hier der ein Ausschalter, hier die Tastatur. Und hier sind vorne noch der Kartenleser und das Touchpad. Die kann man eigentlich nur ganz vorsichtig mit der Oberschale rausziehen. Man kommt da mit den Fingern kaum rein. Da muss man sehr aufpassen, dass man da nichts kaputt macht oder zerreißt. Jetzt ist hier das Mainboard zu sehen und hier drüben links der Lüfter. Wenn man das Mainboard ausbauen möchte, muss man vier Schrauben lösen. 1, 2, 3 und 4 und hier die entsprechenden Flachbandkabel abmachen. Hier auch nochmal. Der Lüfter selber ist nochmal mit drei Schrauben fixiert. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Und so kann man den jetzt entweder sauber machen mit einem Pinsel oder eben das Mainboard ausbauen und den Lüfter dann wechseln. Beim Zusammenbau wird es aber dann jetzt problematisch, wenn man diese Oberschale hier wieder drauf kriegen will, wird die so draufgelegt und dann rastet die ein durch Druck. Problem aber, diese Kabel müssen natürlich auch wieder dran. Einmal dieses, jenes und hier unten das Flachbandkabel und ganz besonders knifflig hier dieses ganz kurze 2 cm Käbelchen von der Tastatur, das muss hier rein. Dieses kleine Käbelchen hier reinzubekommen ist ganz besonders schwierig. Man muss das quasi runterdrücken hier und dann muss man es irgendwie reinfummeln. Das geht nur mit einem Werkzeug. Das kriegt man mit der Hand nicht hin. 
und vorher muss man auch mal diese drei kleinen Kabel hier drüben anschließen. Um die Tastatur mit der Oberschale hier wieder besser einbauen zu können, habe ich hier mal den ganzen Kleber weggemacht, der diese kleinen Flachbandkabel hier unten hält und natürlich dann dieses Spiel ein bisschen verkürzt. Der Kleber ist komplett weg, also die können sich jetzt hier nicht mehr festkleben. Am besten man legt das Notebook auf sein Display, dass das Mainboard hier nach oben zeigt. Dann kann man hier die Tastatur so nah ranführen und kann dann hier mit der linken Hand ganz vorsichtig hier diese Stecker dran machen. Und dann kommt nur noch der Tastaturstecker dran. Die drei kleinen Flachbandkabel habe ich jetzt alle hier per Hand dran gekriegt. Nur hier kommt man natürlich jetzt nicht mehr rein zum Keyboardstecker. Da benutzt man am besten ein Werkzeug, so wie diesen Kabelbinder hier. Das ist ein recht großer, massiver Kabelbinder oder auch zwei davon. Und dann kann man hier den Stecker so greifen und kann den versuchen hier reinzustecken. Das HP 350 G1 ist jetzt wieder zusammengebaut und es funktioniert Gott sei Dank auch alles wieder. Die Tastatur geht, die habe ich getestet, der Einschalter geht, klar. Dann hier dieses Touchpad, das war ja auch mit diesem Flachbandkabel angeschlossen, funktioniert. Und der Kartenleser SD funktioniert auch. Das ist schon mal super klasse. Ich habe jetzt über eine Stunde gebraucht, um diese vier Flachbandkabel hier aufzustecken auf das Mainboard. Und diese Oberschale in der Entfernung von 2 cm zu halten, teilweise noch weniger bei dem Tastaturkabel, das nervt unglaublich. Also wer sich das ausgedacht hat, so das habe ich noch nie gesehen bei einem Notebook und äh, ist eigentlich auch der Firma HP jetzt nicht gerade würdig. Das HP 350G1 ist definitiv ein Low-Cost-Notebook. Äh, da erwartet man jetzt auch nicht super Konstruktion mit super Komponenten, die man einzeln in zwei Minuten austauschen kann. Es ist auch schon mal ganz gut, dass man hier an die RAM-Module drankommt. Viele andere Hersteller, die machen das bei Low-Cost-Notebooks so, dass man auch da das Mainboard mittlerweile ausbauen muss. Aber so ein Gefummel, das habe ich noch nie gesehen, wie gesagt, und es ist wirklich ganz schrecklich. Man sollte sich dann zweimal überlegen, ob man das dann auseinanderbaut. Der nächste Kritikpunkt ist eben hier dieses kleine Flachbandkabel an der Festplatte. Die gehen gern kaputt, die stehen hier unter Spannung. Und warum auch immer die Flachbandkabel an Festplatten kaputt gehen, aber sie tun es, das ist jetzt auch suboptimal. Fazit ist jetzt, das HP 350G1 ist ein Low-Cost-Notebook für den normalen Gebrauch vollkommen ausreichend. Man sollte sich verkneifen, das aufschrauben und das Mainboard ausbauen zu wollen. Oder die Tastatur kann man natürlich dann auch nicht wechseln. Man muss dann die komplette Oberschale erwerben, weil die Tasten in diese Oberschale verpresst sind. RAM kann erweitert werden ohne Probleme, Festplatte kann man wechseln oder tauschen gegen eine SSD, das geht allerdings auch da ganz vorsichtig sein mit diesem ganz empfindlichen Käbelchen und für den Zweck, aber für den allgemeinen Gebrauch ist es ausreichend.